자 그럼 1990년대 문화교류를 위해 당시 한국 정부가 추진했던 노력들에는 구체적으로 어떤 것들이 있었는지 문화교류와 학술교류, 스포츠교류, 그리고 지방자치단체 간 교류 등으로 구분하여 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 문화교류입니다. 문화교류는 다시 구체적으로 여러 가지 세부적인 내용으로 구분할 수 있는데요. 먼저 문화예술단체의 해외 공연입니다. 예를 들면 국립무용단이나 국립합창단, 민속공연단, 현대무용단 등 문화예술단체의 해외 공연을 진행하였습니다. 특히 한국의 전통문화를 바탕으로 제작한 뮤지컬이 해외 무대에 올라갔는데요. 예를 들면 역사 속 실존 인물인 신라시대 때의 장보고의 일생과 업적을 다룬 뮤지컬이 해외에 소개될 수 있었고 한국의 대표적인 고전소설로서 조선시대에 쓰인 한글 소설 심청전 또한 뮤지컬로 제작되어 해외 무대에 소개되었습니다. 이와 같이 한국의 전통문화를 기반으로 한 예술 작품들이 해외에 소개되기 시작하면서 한국에 대한 관심도 증가하게 되었습니다. 흔히 우리는 가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이라는 표현을 많이 합니다. 한국의 고유한 전통문화가 곧 한국을 대표하는 문화이고 또 세계인의 관심과 사랑을 받을 수 있는 컨텐츠라는 의미입니다. 앞서 말씀드린 한글 소설 심청전의 경우에는 소설뿐만이 아니라 한국의 전통 민속음악인 판소리 심청가로 지금까지 전해지고 있기도 하는데요. 판소리 역시 유네스코 세계무형유산에 등재되어 많은 사람들에게 사랑을 받고 있습니다. 자 다음으로 한국 영화의 세계 진출에 관한 내용입니다. 영화는 하나의 종합예술로서 대중에 대한 접근성이 매우 용이할 뿐만 아니라 대중들로부터 가장 많은 사랑을 받는 문화 중에 하나이기도 합니다. 특히 영화 속에는 그 나라의 문화, 즉 의식주라던가 정서, 관광지나 상품 등을 담고 있기 때문에 한 나라의 문화를 소개하기 위해 필요한 요소들이 모두 들어있다고 봐도 과언이 아닙니다. 이런 측면에서 영화는 한국의 문화의 교회에서 중요한 부분을 차지합니다. 헐리우드 영화를 통해 미국의 대중문화와 미국적 정서가 전 세계 사람들에게 전달되는 것과 같은 맥락이라고 볼수 있겠죠. 그렇기 때문에 한국 정부에서도 한국 영화의 확산을 위해 노력하고 있습니다. 대표적으로 독일 함부르크 총영사관이 주관하여 2012년부터 개최하고 있는 함부르크 한국영화제가 있습니다. 2021년에 제10회를 맞이하였는데요. 코로나 팬데믹 가운데에서도 온라인을 통해 한국영화제를 진행하였습니다. 또한 한국 정부는 한국 영화의 해외 순회 상영을 적극 지원함으로써 영화를 비롯하여 한국의 문화가 해외에 소개될 수 있도록 주력하였습니다. 이처럼 전통 문화를 제외하고 상대적으로 인지도가 낮았던 한국 영화는 한국 정부의 노력과 뛰어난 컨텐츠를 바탕으로 2000년대 이후 깐느나 베를린 영화제 등 유명한 국제영화제에 초청되면서 국제적으로 알려지기 시작합니다. 그 결과 박찬욱 감독의 올드보이나 박쥐, 이창동 감독의 오아시스, 그리고 봉준호 감독의 기생충, 정희삭 감독의 미나리 등 많은 한국 영화가 세계적인 권위의 영화제에서 초청되어 많은 상을 수상하게 되었습니다. 이중 여러분들도 잘 아시는 봉준호 감독의 기생충은 2020년 미국 최대의 영화상인 아카데미 시상식에 초대되어 4개의 상을 수상하며 한국과 한국 영화의 유상을 높일 수 있었습니다. 또 정희삭 감독의 미나리 역시 2021년 해외의 여러 시상식에서 많은 상을 수상하면서 K-무비의 저력을 
세계에 알릴 수 있었지요. 특히 이 미나리에 출연했던 배우 윤여정의 경우 미나리를 통해 여우조연상만 41개를 수상하였습니다. 이 또한 1990년대 한국 영화의 대회 홍보를 통한 결과라고 볼수 있습니다. 자, 한국 정부는 해외 박물관을 통해서도 한국 문화를 알리고자 노력하였습니다. 1990년대에 해외 박물관 내에 새롭게 설치된 한국 전시관도 한국의 문화를 알리는 데 중요한 역할을 수행하게 되었습니다. 대표적으로 미국 뉴욕의 메트로폴리탄 예술박물관과 영국 런던의 빅토리아 엘버트 박물관 그리고 프랑스 파리의 김해 국립동양박물관 등의 한국 전시관이 설치되었는데요. 박물관은 그 나라의 문화 수준을 가늠하는 중요한 척도이며 또한 중요한 교육 공간이기도 합니다. 뿐만 아니라 박물관은 무엇보다 소장품 전시를 매기로 문화의 다양성을 인정하도록 하는데요. 이러한 교육적 기능이 박물관의 중요한 기능이라고 할수 있습니다. 이처럼 해외 주요 박물관의 한국 전시관을 통해 전시되는 한국의 소장품은 한국 문화를 대표하는 것으로서 해당 국가의 국민들에게 한국이라는 나라와 한국 문화의 우수성을 알릴 수 있는 중요한 통로가 되고 있습니다. 자, 박물관을 통한 한국 문화재의 소개와 더불어 한 가지 또 중요한 문화외교의 방식이 있는데요. 바로 한국 문화재의 유네스코 세계문화유산 목록 등재입니다. 이 세계문화유산 목록 등재도 1990년대 문화외교의 중요한 성과라고 할수 있습니다. 유네스코 세계문화유산은 인류의 보편적 가치가 있는 자연이나 문화를 보존하기 위해 유네스코가 지정한 유산인데요. 이 문화유산의 지정은 해당 국가의 문화재의 가치가 세계적으로 인정받는다는 것을 의미합니다. 한국 정부의 노력으로 1990년대 세계문화유산으로 등재된 한국의 문화재로는 1995년 처음 등재가 된 통일신라시대의 석굴암과 불국사 그리고 조선시대 역대 왕과 왕비의 신위를 봉환하고 국가적인 제사를 지내는 곳인 종묘가 있습니다. 이후 한글의 창제원리를 설명한 훈민정음 해례본 조선왕조의 역사를 담은 조선왕조실록 그리고 수원에 위치한 화성과 그리고 창덕궁 등이 세계문화유산으로 등재되었습니다. 이들 문화재가 세계적인 가치를 인정받게 되면서 한국을 찾는 사람들의 수도 증가하였고 이를 통해 한국과 한국의 전통문화를 알릴 수 있게 되었습니다. 자 유네스코 문화유산 등재와 함께 해외에 흩어져 있던 한국 문화재의 보존에 관한 관심도 크게 증가하였습니다. 대표적으로 중국의 대한민국 임시정부 청사를 들수 있습니다. 이 대한민국 임시정부는 1919년 3.1운동의 정신을 계승하여 일제강점기 항일독립운동을 위해 조직된 기구입니다. 하지만 국내에서는 일본의 감시와 위협으로 인해 활발하게 활동할 수가 없었는데요. 이에 1919년 4월 중국 상하이에서 이승만, 김구 등을 중심으로 임시정부를 조직하게 됩니다. 이후 이 임시정부는 일본에 쫓겨 이 중국의 내륙지역인 충칭까지 옮겨가게 되고요. 충칭에서 광복을 맞이하게 됩니다. 자 이처럼 대한민국 임시정부는 한국의 근현대사에서 굉장히 중요한 의미가 있는 만큼 중국의 상하이와 충칭에 소재하고 있는 이 임시정부 청사 또한 중요한 한국의 문화재라고 할수 있습니다. 1990년대 초반 한국 정부의 노력으로 중국 상하이와 충칭의 대한민국 임시정부 청사가 중국의 지방문화재로 지정되기에 이릅니다. 
그리고 상하이 청사는 1993년에 충칭 청사는 1995년에 각각 복원되면서 문화재로서 보존될 수 있게 되었습니다. 자 그리고 이 대한민국 임시정부와 관련하여 짧은 영상을 같이 보시도록 하겠습니다. 자, 해외문화원의 설치 또한 문화교류의 중요한 통로가 되었습니다. 한국 정부는 한국의 문화를 대외적으로 알리기 위해 일본의 도쿄와 미국의 뉴욕, 그리고 로스앤젤레스, 프랑스의 파리 등네곳의 문화원을 설치하였습니다. 그리고 반대로 한국에는 일곱 개의 나라가 각 국가의 문화원을 설치하여 자국의 문화를 소개하도록 하였습니다. 이처럼 문화원의 상호 설치는 한국 문화의 해외 소개를 통한 한국의 국가 이미지 제고와 외국의 다양한 문화를 개방적으로 수용함으로써 한국 문화의 경쟁력을 높일 수 있다는 목적을 함께 가지고 있다고 할수 있겠습니다.